वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल ऑनलाइन अकेडमी सो टूडेज टॉपिक इज इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लॉक तो इन द लास्ट लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा मैंने इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस से रिलेटेड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ये है क्लॉक सॉरी वीट की ओके बैम्बू की और ओपियम पॉपी पॉपी प्लांट की तो नेक्स्ट इज वन इज क्लोव सो लेट स्टार्ट इट द बोटेनिकल नेम ऑफ क्लोव इज यूजीनिया कैरोफाइलस इसका बोटेनिकल नेम है द फैमिली बिलोंग इज माइस्ट्रेसिया एंड पार्ट यूज इज फ्लोरल बर्ड नाउ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एज यूजली आई डिवाइड इन टू फोर पार्ट हाउस फैक्ट्रीज मेडिसिनल एंड केमिकल कंपोजिशन ओके तो मतलब कि जो इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हमारे हाउसेज में क्या है क्लोव की फैक्ट्रीज में क्या है मेडिसिनल क्या यूजेज हैं इसके और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है इससे क्या होता है आपको लर्न करने में थोड़ा इजी हो जाता है एंड जो पेपर में आप जब अटेम्प्ट करते हो तो ऐसे चार पार्ट्स में डिवाइड करके आप लिखते हो इससे टीचर के ऊपर इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ता है ये सो द होम यूजेज ऑफ क्लोव द एंशियंट एंड वैल्यूएबल स्पीसीज स्पाइसिस ओरियंट सिंस द टाइम ऑफ रोमन एंड ग्रीक ओके ये रोमन और ग्रीक टाइम की है और काफ़ी एंशियंट एंड वैल्यूएबल स्पाइस है इट इज़ स्पाइस मिक्सचर स्पाइसिस के अंदर मिक्सचर जो है वो स्पाइसिस का मिक्सचर है बेसिकली फ्लेवरिंग पुडिंग पुडिंग को फ्लेवर करते हैं फ्रूट केक्स को एंड अदर डेजर्ट्स इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होता है एंड इज़ द स्पाइस फॉर पिकल्स पिकल्स के लिए स्पाइस यूज पिकल्स के के अंदर स्पाइस की तरह यूज़ किया जाता है करीज में यूज़ किया जाता है सोसेज में कैचअप्स में एंड मेकिंग टी एंड अदर बिवरेजेस क्या काम करता है टी या फिर अदर बिवरेजेस में काम करता है तो बेसिकली क्या होता है देखो जो अपर एरियाज होते हैं लाइक ये क्लोव जो होते हैं काफ़ी गर्म होती है तो जो अपर एरियाज होते हैं लाइक हिमाचल साइड जो एरियाज होते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा बढ़ती है वहाँ पे टी में क्लोव यूज़ करते हैं ताकि आपकी बॉडी को हीट मिले ओके इट इज़ यूज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट पिकल्स में आपने पता है कड़ीज में होता है सोसेज एंड कैचअप्स में क्लोव होती होती है तो नेक्स्ट वन इज द फैक्ट्रीज यूज ऑफ क्लोव इन इंडोनेशिया इट इज़ यूज इन द मेकिंग स्पेशल ब्रांड ऑफ सिगरेट सिगरेट बनाने के लिए बेसिकली क्लोव का यूज़ होता है इन इंडोनेशिया नॉट इन इंडिया इट इज़ इन इंडोनेशिया इन जावा टबैको लीव्स मिक्स विद क्लोव फॉर स्मोकिंग स्मोकिंग के लिए जावा में टबैको लीव्स को मिक्स किया जाता है क्लोव्स के साथ ओके असेंशियल ऑयल ऑफ क्लोव यूज इन परफ्यूम्स स्कैंटेड सोप टूथपेस्ट माउथ वॉश एंड एंड अदर एज एन इन्ग्रीडियंट सो बेसिकली क्लोव का जो असेंशियल ऑयल हम निकालते हैं प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली वो किस यूज होता है फैक्ट्रीज में यूज़ होता है कहाँ पे परफ्यूम्स बनाने के लिए सोप के लिए टूथपेस्ट मैं जब कहते हैं ना कि टूथपेस्ट में क्लोव का स्मेल होती है क्यों होती है क्योंकि उसमें असेंशियल ऑयल यूज़ होता है क्लोव ओके एंड माउथ वॉशेज एक्सेट्रा नेक्स्ट इज मन इज मेडिसिनल यूजेज ऑफ क्लोव ओके डाइसेप्सिया इट इज़ फॉर इनडाइजेशन इनडाइजेशन जब आपको जब डाइजेशन नहीं होता है आप किसी ए ओवर एज पीपल्स के अंदर तो वहाँ पे इट इज़ यूज एज ए मेडिसिनल गैस्ट्रिक इरीटेशन स्वीट इन द ब्रीथ मतलब ब्रीथिंग ब्रेथ को साफ करता है स्वीट इन मतलब अच्छा करता है जिसके मुँह से स्मेल आती है तो उसको क्लोव यूज किए जाते हैं ऐसे ताकि उनकी ब्रेथ क्लियर हो जाए या साफ हो जाए क्लोइक फ्लैक्चुलेंस दट इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैस इन द लार्ज इंटेस्टाइन और सीकम जब किसी को गैस हो जाता है देन तब हम इसका यूज करते हैं क्लो का नेक्स्ट वन इज डायरिया डायरिया के लिए यूज होता है इट इज ए क्लीनिंग एजेंट इन हिस्टोलॉजिकल वर्ब इट इज रिलीविंग टूथ डिके क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है टूथ डिके जैसे दांत में आपको जब पेन होता है या टूथ डिके होता है तो वहाँ पे यूज होता है ऑयल यूज फॉर गार्गल्स एंड गार्गलिंग के लिए यूज होता है एंड चुविंग गम्स गम्स तो जिससे आपके मुंह में स्मेल वगैरह हो तो चली जाए लोकल एनर्जीसिया फॉर हाइपर सेंसिटिव डेंटाइन जब आपकी डेंटिस्ट जो है आपके दांतों के लिए यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि जब आपका जो टीथ होते हैं तो थो थो काफ़ी हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं तब उनको एज ए पेन किलर पेन रिलीव की तरह यूज़ किया जाता है ताकि आपको पेन ना हो अपने घर में भी यूज़ किया होगा कई बार आपने देखा भी होगा कि क्लोव जो हैं हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे टूथ में काफ़ी पेन होता है तब ओके द नेक्स्ट इज अदर यूजेज अब इसमें देखो क्या क्या होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं मॉइस्चर प्रोटीन वॉलेटाइल ऑयल फैट्स क्रूड फाइबर मिनरल मैटर एंड वाइटामिन अब द नेक्स्ट वन थिंग विच आई वॉन्ट टू से यू इज डैट कि जितने भी आप मतलब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में पढ़ोगे ना आप जितने भी हो ये सब क्लोव जिंजर एक्सेट्रा 
तो उसमें आपको ये सब चीज़ें ज़रूर मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स मॉइस्चर प्रोटीन फैट्स क्रूड फाइबर मिनरल मैटर एंड वाइटामिन ये सब कुछ होता ही होता है और वॉलेटाइल ऑयल हर एक उसमें से जहाँ तक मैंने पढ़ा उसमें से प्रोड्यूस होता है ओके क्लो हैव असेंशियल ऑयल रिलीज फिफ्टीन टू सेवेंटीन परसेंट ऑन स्टेम डिस्टिलेशन जब हम स्टेम डिस्टिलेशन करते हैं तब फिफ्टीन टू सेवेंटीन परसेंट जो असेंशियल ऑयल है क्लोव में से निकलता है मेन कॉन्स्टिट्यूंट क्या है इसका फ्री यूग्लियोनोल यूग्नोल एसिटेट एंड कैरियोफाइलिज्म ये जो तीन हैं इसके मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं जो इसमें से बेसिकली निकलते हैं ओके द नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी अब ये सारे हैं इसके डायग्राम आप एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए एल एस ओ फ्लावर फ्लावर्ड का एलेस मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताती हूँ तो देखो आपने घर में क्लोव देखी होगी ना जो वो देखी होगी आपने ये वाली ओके ऐसी आपने अपने घर में देखी होगी इसमें क्या है जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है कोरोला की अंदर यहाँ पे सेंटर में होती है स्टाइल ये मैं आपको डिफरेंट कलर्स यूज़ करके बताती हूँ पहले ये है जो टॉप मोस्ट ग्रीन लेयर है ये कोरोला की है देन जो अंदर जो येलो येलो पार्ट है जो ये है स्टाइल ओके देन नेक्स्ट इज ये छोटे छोटे को दिख रहे हो तो ये सारा पार्ट है कौन सा स्टेमेंस ओके तो आपको पता चल गया करोला इज द ग्रीन पार्ट स्टेमन इज द रेड पार्ट एंड द स्टाइल इज द येलो पार्ट द नेक्स्ट इज कैलेक्स Here it is calyx, ये and और इसको हम teeth भी बोलते हैं okay तो ये जो छोटे छोटे दो हैं pink कलर्स में आपको इसको डोनेट करती हूँ ये हैं ovaries okay और ये ये जो orange कलर से मैं represent करी हूँ यहाँ पे होता है basically oil इसे हम बोलते हैं oil zone ठीक है यहाँ पे आपको oil यहाँ से basically मिल जाता है ओके सो डेट्स इट ये डायग्राम यहीं से समझाना था इसका जो ये पार्ट है मेन पार्ट ये वाला पार्ट इसको डिटेल करके हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है तो इसको देख लेते हैं तो क्या है ये देखो नीचे आता है सबसे पहले ओबरी ठीक है नीचे ओबरी होता है ऊपर होती है स्टाइल जहाँ से स्टेम पॉलिन ग्रेन जाते हैं इसके अंदर और ओबरी से आगे मीट करते हैं ओके okay, यहाँ पर फ्यूजन होती है एंड ये है कैलेक्स ओके और ऊपर क्या है स्टेमन स्टेमन लार्ज अमाउंट में होते हैं और ये बाइसेक्शुअल प्लांट होता है ये होते हैं अनओपन फ्लावर बर्ड ये आप देखेंगे अपने घर में ओके okay. और ये है पूरा पौधा हाउस का ओके okay. ये यहाँ पे आपको क्लोव दिख रही होगी लगती हुई ये फीमेल ये पर स्टेमन सूग रहे हैं ओके सो डेट्स इट आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी में क्लोव ट्री इज स्मॉल स्मॉल होता है कॉर्निकल होता है सिमेट्रिकल होता है एंड एवरग्रीन होता है ट्वेल्व टू फिफ्टीन मीटर की हाइट होती है लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस स्प्रेड फ्रॉम नियर द बेस इन द अपर डायरेक्शन बेस में काफ़ी सारे ब्रांचेस स्प्रेड होते हैं एंड देन द अपर डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं लीव्स होती हैं हमेशा अपोजिट होती हैं फिर इट इज अपोजिट लीव्स होती हैं नेक्स्ट इज ग्लोबरस होती हैं ओके एंड क्लोटेड विथ ऑयल ग्लैंड इसके ऊपर क्या होता है सो डोटेड विथ ऑयल ग्लैंड तो बेसिकली जो लीफ होगी इसके ऊपर ये रेड साइड में दिख रहा होगा आपको ये है ऑयल ग्लैंड पोर्स तो ऐसे इसके ऊपर कोई लीफ के ऊपर ऑयल ग्लैंड होते हैं छोटे 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 डोटेड ओके नेक्स्ट इज फ्लावर बर्ड फ्लावर बर्ड्स आर ग्रीनिश एंड रेडिश दे आर फ्रेश ग्रीन कलर के होते हैं रेडिश कलर के होते हैं और फ्रेश होते हैं ब्राउन बीटल्स एंड ब्राउन और बीटल होते हैं जब ड्राई कंडीशन में जो आपके पास आती है वो ड्राई कंडीशन में होते हैं और वो ब्राउन और बीटल होते हैं शेप इज शेप इज लाइक अ नेल क्लोव इज द फ्रेंच नेम क्लोव हम फ्रेंच में बोलते हैं एंड इस शेप जो होती है वो नील की तरह होती है हमारे फिर क्या होता है फोर कैलेक्स होते हैं एंड पडंकल होता है क्रिमसन पेटल्स स्टेमल्स एंड स्टाइल ओके सो ओवरी इज बाई कार्पलरी ओके सो डेट्स इट टू फॉर टू डेज टॉपिक सो इफ यू इफ यू लाइक इट्स अ हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो